Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Wa zuhrina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana Innaka anta al-alimul hakim Wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyil azim <coughs> Allahumma ftah alayna futuha al-arifina bika bil-hikma Wa ftah alayna min ladunka ilma <coughs> كما فتحت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحق طه سيد الكونين وجد الحسنين ابي الباطل والقاسم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري Wahlul uqadatan min lisani yafqahu qawli Saddida lisani wahdi qalbi bihaqti jaddina Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa salam Rabbi yassir wa la tu'assir wa tamim bil khair ya karim amma ba'du Alhamdulillah Alhamdulillah Ustiyan, ibu-ibu ayah-ayah Uh, InsyaAllah pada pagi ini uh, Kita akan uh, Mulakan Muzakarah nah, uh, Bukan mengajar tidak nah, Muzakarah berbincang uh, Satu risalah yang kecil Yang halus ada di tangan saya ni. Nah, Di ibu-ibu ada tak? Ada tak? Uh, <tuh> itu satu karangan Yang ditulis oleh Syekh Abdul Qadir bin Wangah Sekat Al-Fatari <tuh> nah, Beliau ni salah seorang daripada Anak murid Syekh Wan Ismail bin Abdul Qadir Al-Fatari Al-Maki Lebih dikenali dengan Syekh pada Mekah nah, Seorang tubuh yang Begitu sekali alim di Mekah Al-Mukarramah dan digelar Dengan mujadid Fi ilmi usulitin nah, Bifila diljawi Mujadid dalam ilmu usuluddin Di tanah ha? Negeri tanah jauh ini Kerana beliau Banyak membuat reformas ha? Reformis Perubahan dalam uh, Terjemahan Terjemahan uh, Sifat-sifat ma'ani Dan ha? Perkara-perkara yang lainnya Di dalam kitab beliau yang bernama Baku Hatil Amani dan salah-salah anak murid dia ialah pengarang kita yang kita akan insyaAllah muzakarah ni murid yang gitu aktif dan banyak karangan-karangan beliau nak digelar dengan tu ayah di sekar orang itu ayah di sekar nak <tuh> sekarang ni pondok dia nya menantu dia iaitu tuan guru Bapak Rosali nak orang ni Bapak Rosali sekar itu menantu beliau yang aktif Ha, mengajar di Malaysia juga dan pada waktu sebelum PKP dulu kalau dia turun ke Malaysia ni ha, pasti ada ruang alam dia akan mengajar di pondok kita di Sungai Bulu itu kita tahkipun bida'ah ha? <tuh> itu menantu beliau lah jadi salah seorang anak murid beliau yang masyhur juga tak jadi sekarang ni ialah Baba Eh sepanjang Nah, itu pun anak murid kepada Tok Ayah Tiska Dan ramai lagi lah Anak-anak murid beliau yang begitu sekali alim Pada zaman kita sekarang ni ha, Yang mengajar aktif ha, Di pondok-pondok mereka masing-masing Dan masuk ke negeri kita Di Malaysia ni Menyebarkan dakwah Islam Ahli Sunnah wal Jamaah Baik Sebelum kita nak muzakarah risalah yang halus Yang kecil ni sudah menjadi kebiasaan alim ulama para gurunya uh, memulakan dengan menghadiahkan bacaan al-fatihah tiga kali dihadiahkan kepada junjungan besar nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam uh, para isterinya 
para ahli keluarganya, para suriahnya dan para nabi-nabi yang lainnya dihadiahkan juga kepada sahabat-sahabat nabi radhiyallahu ta'ala anhu ajma'in para alim ulama, para imam, para guru-guru wabil khusus kepada almarhum Syekh Abdul Qadir bin Wallah selaku iskan main fatani <coughs> kepada usulnya dan furaknya Syekhulillahi lana wa lahumul fatihah A'udhu billahi ya syaitan rahim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم Surat al-lazina an-ma'amta alayhim Ghairu al-maghdubi alayhim Wa nabdallin Amin Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahman al-Rahim Malik yawm al-Din Iyaka na'abud wa iyaka nasta'in Ihdina surat al-mustaqim Surat al-lazina an-ma'amta alayhim Ghairu al-maghdubi alayhim Wa nabdallin Amin Ah, baik, kita tengok di um, Muka surat lepas sekali tu nah? ah, Di kulit kita tu ah, Biasalah Kalau mengaji tu ah, Tutup guru kita, dia rasa baca Dapat sahabat wakil, habisnya putih baca Sebab kata tutup gurunya Keberkatan Sesebuah kita tu ada pada Awalnya, tengahnya Dan akhirnya nah, Itu berkat, arti berkat ni Ziyadatul khair, nah? bertambah-tambah Kebaikan jadi sebab tu kadang-kadang orang itu kalau mengaji dia malih awal mula-mula nah, kerana ada jamu kambil nah, sebagai pembuka air kita sebab tu tak mari mari sahabat tengah tu mari pula nak tengok tu hidup kau sehat kau sedar kau, kau sakit lemah kau apa tak mari pula tunggu kata pula sebab ada jamu kambil pula nah, air kata dapat berkat tiga-tiga <laughs> Ha, jadi jangan gitulah mudah-mudahan nah kita istiqamah lah kalau tidak saya punya baca mungkin ustaz-ustaz lain akan sambung baca ke macam mana nah, tengok Allah wa'ala baik kata dia dia di kulit kita inilah suatu risalah ha, inilah mana yakni beberapa lafal-lafaz beberapa ibarah-ibarah yang lagi akan datang dia panggil al-alfaz wala ibarah al-atiyah nah itu mana kalau dalam arah ya lafal-lafaz dan ibarat-ibarat yang akan datang uh, Aifidhikul Musanif yang sekarang ni masih lagi di dalam seolah-olahnya Musanif tak tulis lagi nah, di dalam kepala otak dia ni ada dah berdoa dia nak tulis tapi dia tak tulis lagi jadi kata inilah apa kandungan isi di dalam ini yang lagi akan ditulis ini suatu risalah yang ini jadi satu surat kiriman yang halus nah, itu mana risalah ni surat kiriman yang halus nah itu mana risalah surat nah, bukan kita dah nah bapak dia kata risalah memang tamanya halus sungguh kecil dah nah, nah. kemudian selain daripada itu khisalum mahmudah nah sebagai satu budi pekerti yang terpuji yang ini tawadok dia tak kata ini satu karangan ini satu karya ini satu kita tidak ini hanya satu surat kiriman tapi bukan kiriman surat biasa-biasa nah kalau surat daripada BTMB ke BAI kita baca sekali bayar B boleh tak kira itu siapa dah tapi hak ni jangan buat lagu tu nah nah surat ni walaupun halus kecil saiz dia nipis saja kelayan dia tetapi kalau kita mengaji betul-betul memahami maknanya dan pegang hak penting sekalinya yang tikok dalam hati kita simpul tambah ha? simpul kemah dalam hati kita mudah-mudahan syurga dalam tangan karena Nabi SAW sabda miftahul jannah la ilaha in Allah kunci syurganya itu ialah tidak ada Tuhan melainkan Allah 
Jadi isi kandungan kita ini, ini nak memahamkan kita akan makna tidak ada Tuhan melainkan Allah. Apa maknanya kita berucap tidak ada Tuhan melainkan Allah? Maka besar, besar. Maka sebab itu, walaupun risalah, mana Nabi berapa lembaran kertas yang sedikit, tetapi manfaatnya sangat besar. Nah, kata tuhunya kita ngaji ilmu akidah ni, ialah seolah-olah sedang berurusan geran tanah syurga kita akhirat kelak. Amin ya robbal alamin. Baik. <tuh> ah, risalah ni yang dinamakan dia, yakni yang diletak nama, nah dipernamakan yang diletak nama supaya mudahlah kita nak beli, nah. Ah, kalau tak letak nama payah nak beli kedah. Saya nak beli uh, buku kuliah duha pagi satu Nah, hok jaga-jaga mari kalau ada kuliah-kuliah lain yo. Hok payah nak beli lagu tu. Letak nama mudah ah. Nah, ah letak nama akan dia akan suatu risalah ni. Kita akan dia akan ini risalah dengan asasil i'tiqadi li du'afa'il biladi. Ha, nah. Letak nama dengan asasil i'tiqadi Lidu Afa Il Biladi. Tu nama risalah. Kena juga. Kena dengan sahih dia tu mana? Asasul Iktiqo. Erti asah ni ialah Qaidatun Yubna Alaiha atau Qaidatun Binaun uh, Alati Yuqamu Alaiha. Ha, gitu lebih kuat. Itu mana asas? Mana satu kaedah? Nah, yang Ha, dibinakan di atasnya lebih berapa cabang-cabang yang lain itu dia panggil asas ataupun nah uh, asas artinya al-as al-aslu li kulli syai'in wa mabda'u ha boleh juga gitu mana asas ni ialah asal ha, asas ialah al-aslu li kulli syai' asal bagi tiap-tiap sesuatu wa mabda'u dan mabda' arti mabda' ni tepat terbit dia ha, itu itu mabda' jadi kalau tak ada asal bagaimana kita nak naik hukum pelekat lebih tinggi daripada itu nah macam muak bin A'el lah. kalau tidak ada asas tak ada tiang tak ada bim eh nak tegak lagu mana satu bangun eh? kalau bangun dia tu lebih tinggi lebih usah tak ada piling dia dan ada tanah pah lagu mana nak kukuh bina yang tersebut haa maka seolah-olahnya asas sunyi etikok ni artinya piling bim bagi pegangan itu maknanya haa ha, dasar bagi pegangan itu hmm jadi kelah ibtidai lah ni kalau itu <laughs> kelah dasar kalau di Indonesia dia bagi sekolah gendam tu dia tak bagi sekolah gendam dia bagi sekolah dasar nah ha, sekolah dasar dia bagus dia bahasa dia tu mencerminkan pemikiran dia kan ha, dia tak kata sekolah gendam kita sekolah gendam gendam nah ha, <laughs> rasa lekeh pengajian padahal kalau tak masuk sekolah gendam nak masuk ke mana sekolah gendam mana boleh masuk sekolah gendam selalu nah atau pergi ke universiti selalu oi pening budak jadi sebelum masuk sekolah menengah atau puan ke sekolah tinggi college ke university mesti kena masuk sekolah rendah dulu tak ada lekeh tu ngaji A, B, C ngaji ha? CP1 sampai CP12 itu dasar dia nah yang mana kalau tidak di ha? pelajari dasar maka tidak adalah orang pagi kalau-kalau uh, yang boleh dibinakan di atasnya masuklah dia kata ni selalu tak faham ke apa satu tengah ngom gitu je dah letak nah nah jadi kalau di Indonesia dia panggil sekolah dasar nah uh, dasar mana bawah sekali nah uh, sama juga sekolah gendam mana tu dia dia ni ha ibtida mana ni permulaan li du'afa'il biladi kepada yang dhaif yang lemah-lemah Ha, bagi ahli bilad nah eh, bagi ahli negeri jadi seolah-olahnya Syekh Tudis Kam ni dia karang risalah ni ni memang target dia ha, target untuk dia tulis kita ni supaya orang yang lemah nak mengaji ataupun lemah untuk memahami boleh orang pagi mengaji dan usaha untuk memahami 
Nah, itu. Jadi elok sangat saya doa sana mulai salah ini. Nah, <tuh> baik. Menghimpun akan dia akan ini risalah oleh uh, Abdul Qadir bin Wangap. Itu uh, nama dia Haji Abdul Qadir bin Haji Wangap bin Abdul Latif bin Uthman. Itu uh, nama penuh dia. Nah. Memang dilahirkan di kampung Skam, Palas, Patoni. Setelah Budi Skam, main Fatoni. Memang dia lahir situ dah. Ha? Kemudian dia belajar di Pondok Balu. Ha? Tak jauh daripada Skam tu. Dia belajar dengan seorang Tuk Bu. Namanya Haji Ahmad bin Muhammad Darawi. Ha? Yang lebih dikenal dengan Tuk Balu. Ha? Kemudian pendek ceritanya dia sambung pula. Ha? <coughs> Ngaji... Uh, di Bincai Limo dengan Tuan Guru Bapak Haji Kubang Pasir ha? kalau ni dia mengaji selama 4 tahun kemudian di Kubang Pasir ni dia sambung mengaji selama 2 tahun kemudian dia sambung lagi mengaji ha? di Pondok Perigi iaitu Tuan Guru Haji Ahmad bin Abdul Wahab Al-Pusat ni ha? Tuan Guru Haji Mak Pusat dia panggil ni ha? ni masyhur ulama yang alim dalam bidang usul di dan kira atil Quran dan ilmu falak di Fatani Darussalam kemudian <coughs> dia masuk ke Kelantan nah, pada tahun 1949 dia mengaji dengan Tuan Guru Haji Abdullah Tahir Pondok Bunuh Payung Tuan Guru Haji Abdullah Tahir Pondok Bunuh Payung ni ialah anak murid kepada Tuk Kenali nah. Dan tidak hanya dia mengaji dengan Tuk Bu Haji Abdullah Tahir Pada Tuk Bu Tuk Haji Abdullah Tahir Pada Tuk Bu Ini baik kain lah Ini orang yang uh, Saya memang tak terlupa lah Tapi uh, Tuk Bu Haji Awang Lanai nah, uh, Tuk Haji Awang Lanai ni uh, Tuk Bu pada Ustaz Bukhari ya. Ustaz Bukhari pernah hari ni lah Ada pernah hari kuliah sini Ada eh? pernah hari uh, Dia pernah uh, Kita yang ambil dia wangi ke pondok baca kita mana halus sofi kerana Syekh Daud Fatwan itu nama Rati bin Sarah iaitu Maratabak 7 dia cerita dia pernah nama dia mengaji dulu dia pergi ke pondok bunuh payung tupai duduk mengaji sekejap dia kata bengi cengi atau cengi itu wajah Allah tohil pondok bunuh payung ni kalau pelajar dia tu fakir pondok dia santri pondok dia tasmik matan alfiyah tu tak ingat daripada tingkat atas tu dia sepak sepak bawah oh tu sepak 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 guli budak tu sepak bawah buat aduk aduk malu semua dulu aa tu pun tak ada dulu boleh buat gitu lah tu pun tak masuk je masuk je juga haa tu tapi sebab tu orang dulu tu jadi sungguh hasil di tingkat tu tu jadi sungguh nah jadi sungguh Nah, sekarang ni bayar dah nak itu oh, boleh sepak lah gitu nah, mari orang tu boleh sepak pula gitu nah. <tuk> tak cukup sepak panggil boleh pula masuk je dulu hmm. <tuk> nah, tapi dia cengeng pun dah nah, sepak pelajar dia tak ingat matan alpiah depan mata tu buat jawalan dia cerita apa kerik pula tu dia cerita tu dia nak jadi ke cerita tanya awal asal mana ah, kita pelantai tu Oh pelatih tu Raja Allah Tuhir Oh dia ingat lah Kata sama dia Mula-mula Apa dia cerita Oh oh Cuma dia kata Saya pak Belajar dia Tak ingat apa Mata Al-Tiyah tu Dari pada tingkat atas Sampai ke bawah Kepau Kepuk Dan saya pak Sampai boleh Ha itu Tapi memang gitu lah Zaman dulu Almarhum Tunggu ni Aziz Sendiri pun Dia cerita Zaman dia Budak-budak dulu Kalau tak ingat Mengapa Mata Al-Tiyah ni Ayah dia tu Haji Nikmat Alim dia panggil tu Haji tu Haji Nikmat ni selai dia tak ada polo. Ha? Apa nak bunuh dia? Selai oh oh lepah agak. Ha. Ngalah hari ngapa? Lah sama tak tu. Aduh jadi aling semua tu. Nah, ha jadi aling semua. Baik habis itu. Ha jadi kalau kita nak anak-anak kita kalau panggil jadi nasi sungguh Ha, kena tiru cara orang dulu-dulu sebenarnya bukan cara orang moden sebenarnya ni nah orang moden lah ni tak boleh pakai mana nah 
Sebab tu anak-anak jadi biadak lah kau Nah, cikgu-cikgu masuk lah tu Muka kata nak mengajar sungguh pun Asal Asal orang panggil pun Masuk hati itu lah Bulan-bulan boleh pakai gaji Itu Mu tu jadi nasiru kau Jadi menatai kau ikut mu Nah, ada bila itu jadi Mu oh, hila berkah Nah, hila berkah Orang okay, dulu siap beli water ke tu Oh, hari tu oh, water Kalau anak saya buat apa-apa tak kena Water lagi lah Nah, haa Nah Asal jangan patah jangan mati dua tu. <laughs> ah, jangan patah jangan mati nak belu nak berdarah pun apa lagi. Ha? Ah, lepas tu dekat aku dia ingat eh. Nah, ha ah, tu lagi gitu. Baik. Jadi kemudiannya dia sambung mengaji di Mekah Al-Mukarramah. Nah, mengaji di Mekah itulah dia belajar dengan tu umur kita sebut tadi selama lima tahun dia mengaji iaitu Syekh Wan Ismail bin Abdul Qadir Al-Fatani lebih dikenali dengan Syekh Pak Da'im Mekah. Syekh Pada Emekoh ni sepupu kepada Syekh Wan Ahmad bin Muhammad Zain bin Mustafa bin Muhammad Al-Fatah ni pengarang kitab Faridatul Faraid tapi walau sepupu pun beza jauh pomo tak sempat Allah panggil jumpa kalau tak silapnya ha? ataupun sempat tapi dia kecil-kecil lagi ha? Syekh Wan Ahmad tu sudah pun tua nah ha, jadi Syekh Pada Emekoh lah tu guru yang mengiktirah tu diskan atau tu ayah diskan ni tiga mana habis menutup di Mekah Al-Mukarramah ataupun tak habis lagi dia nak mengaji lagi cukup lima tahun nah pada yang kata apa tadi klik eh mumpada lah cukup lah nak mengaji ke apa lagi dengan aku <tuh> balik ha, bila tak ayah dia tu guru kata balik dia pun oh, balik to'ak lah ha, dulu bukan wak hijau ni ikut kepala tak sendiri dia berjemur kira dengan tu tu guru dia nah nak sambung mengaji mana ke nah nak pergi ke mana lepas ni nak buat gap lepas ni ia akan penyemuk musyawarat penyemuk kira dengan tu ha. kalau tu kata mu tak boleh lagi ha. maka dia tak boleh lagi macam Syekh Usman Jalaluddin penanti anak mu itu kenali ha. yang mengaji yang itu kenali lepas mengaji buka pondok ha. di Kelantan ha. tak jadi tutup mengaji pula itu kenali ha. buka sekali lagi tak jadi juga nah tu kenali kata gini mu kena pergi sambung ngaji Mekah insyaAllah baru jadi dia pun sambung ngaji Mekah balik daripada Mekah duduk di penanti jadilah pondoknya jadi sungguh siapa dulu ni pun hidup lagi pondok nah? ha, itu nak cerita kata orang dulu buat apa-apa dia berjemur kira dengan Tuk Guru ha, bukan ikut palotok nak buat ke apa sebab Tuk Guru ni suruh pahal hapok juga pada pihak roh nah? ha, kalau pihak jasa ibu bapa kita Reda Allah ala rida walidah Reda Allah terletak pada reda dua ibu bapa Maka itu juga lah dengan tu guru Nah Haa Tu seorang murid nak buat gapa tu terletak pada reda Orang tu guru dia Orang tu orang nak tu guru dia Haa Maka kena tu Dia berjemur kira dengan tu guru dia dulu Maka tu guru dia kata balik Maka bila nak balik tu siap-siap balik gapa Haa Syekh pada yang kata Siap-siap lah Orang jawi Harimau dari pada Mekah nak turun lah ni Haa, tu rimah dari pada Mekah <laughs> Dan memang Antara lain kita-kita dia Takribul ikhwan ha, Lagi ha, Marhasul kalam Fiya ilmi kalam ha, Lagi kita tabiin Kazibil muftari ha, Lagi kita dia Wasail ilmi kalam Waktu kita haluh gini lah Caranya hukum akal saja satu kitab tu cara hukum akal saja tu pening tak pening nah ha. agak payah sikitnya kita mabahasul karam dengan tabiin kadzib muftari sebab kitab tu dia banyak ha, jawab iktirad bangkangan kritikan orang terhadap jalanan yang dijalani oleh tu guru Syekh pada MK ah ha, di dalam perbahasan sifat kalam terutamanya sifat kalam ha, tu. dan sampai sekarang pun sifat kalam ni tak selesai lagi di kalangan tu tu guru pondok kita pun duk berkelahi cak balak nah ha, tu <coughs> baik ha, tu kita seluruh kau Allah lebih halik lah kita mengaji ni untuk kemah fardu ain saja nah cukup tak Kemudian kata dia nya ha, kalau kita Abdul Qadir bin Wangah selalu diskan mai fatani saja saya petik sedikit sebanyak cerita dia ni supaya kita agak kena hak mana hak tak kena nah atau hak kena dapat kita dapat rahmat indah zikril auliya 
tan zinu rahmah di sisi kita menyebutkan cerita orang wali orang keramat ataupun orang soleh ni maka tu rahmat daripada Allah subhanahu wa ta'ala ha, lebih-lebih lagi kita nak panggil muzakarah kita dia kalau kita tak kenal siapa pengarah ni rasa tak terlebih mana rasa cinta nah ha, tu tak kenal maka tak cinta itu ha, selah budi itu nama kampung tu selah budi sekamai itu nama kampung dia fatah ni Ha, di nisbah kepada negeri Fattah ni nah, asalnya Fattah ni asalnya Fattah mana negeri yang banyak fitnah kemudian oleh Syekh Daud bin Abdullah Al-Fattah ni ditukar Fattah ni kepada Fattah ni mana negeri yang banyak cerdik orangnya nah, itu. <laughs> jadi kita nak sebut tu Fattah ni atau Fattah ni atas kita nah, kalau kita sebut Fattah ni Fattah ni banyak fitnah juga nah kalau sebut fakta ni mudah-mudahan doa-nya banyak cerita tapi memang sungguh banyak cerita oleh sana serta harap akan balasan-balasan daripada Tuhan yang berani tu jadi Tok Seh Abdul Qadir ni Tok Ayah Deskat ni ha, dia mengarah dia hipungkan risalah asas il-i'tiqat li du'afa il-bilak ni serta harap akan balasan-balasan yang akan balasan yang baik Nah, jazaul ihsan balas yang baik maknanya daripada Tuhan yang ghani daripada Allah yang maha kaya ghina mutlak kaya yang mutlak ha disebut Tuhan gitu ya nah ini nak ayat kata tok guru dulu ha uh, hebat sungguh dia dalam kena Tuhan ha <laughs> <tuh> itu kata serta harap akan balasan-balasan daripada Allah yang wani ha, boleh juga tapi sebut daripada Tuhan yang wani sebab apa? sebab Tuhan dengan Allah Tuhan tu lah nah? Allah ialah Tuhan Tuhan ialah Allah ha, sini ni insyarat dah ni makna la ilaha illallah ha, jangan kita jadi buat-buat buat alih nah? ada orang buat-buat alih bila tu guru sebut kata serta harap akan balasan-balasan daripada Tuhan yang wani Tuhan ya pergi kritik tu kata tu guru apa tu sebut Tuhan Tuhan ni nah sebut Allah lah Tuhan ni banyak ha siap kalau Tuhan banyak kapi ke buat cik nah Tuhan ada berapa banyak tu siapa lagi selain pada Allah tu kan ada tak ada kan Tuhan tu Allah kan Allah tu Tuhan ha tu lah tu Ah ha, sebab memang ada orang belaga warung lagi tu kita pun kena betul. Ha syukurlah ke Tuhan, taatlah kepada Tuhan, ingatlah ke Tuhan. Dia pun gigit okey, ustaz. Tuhan, Tuhan. Allah lah, Tuhan ni banyak. Wei, kata Pochi. Tuhan banyak kafir Pochi. Ha siapa orang ya Tuhan banyak? Tu dia kata. Ha acong ling ling long ling ting long long rupa ni tu 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 kan aduh 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 lekat ya ha weh lah pokci dah jadi macam acong tu kan nak jadi macam anda dah kan rupa ni tau ala gapah tu apa duk rangi benda tu kan tu kan tu kan tu kan tu kan ha dia 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 orang dia panggil sebab dia tak kenal kita tak kenal ni kalau nak panggil pun kena buh sipak sipak kan sipak dia mana tu kan palsu ha gitu Tuhan palsu bukan Tuhan kata ni hati lagu ha, macam kita dah ayat dah duit palsu tu bukan duit ha? ha mungkin beli guna duit palsu Kesha kata eh duit palsu ni ha? cik eh duit palsu pun duit juga habis ha? <laughs> nah, eh duit palsu tak ada guna bukan duit ni eh duit tu kau panggil duit ni habis ha? yang tak apa kau kaya situ kan eh? nah, duit palsu bukan duit Tuhan palsu bukan tu Tuhan Ha, ini melambangkan kita faham makna la ilaha illallah tak ada Tuhan melainkan Allah Tuhan mana yang kita kata tak ada Tuhan yang sebenar Tuhan yang sebenar tapi tak termasuk Allah ha. bukan Tuhan palsu bukan kalau kita kata tak ada Tuhan mana tak ada Tuhan palsu Tuhan dusta ni Tuhan pahlawan tak ada Tuhan palsu mana tak ada beralok tak ada tu pekong gapo lemo duk sembah lemo lemo gapo kalau tak ada hon ni bohong sebab apa benda ada tokoh ada tak ada benda ada kita kata tak ada tu dusta hmm. lagi pula bukan tuhan sejak di awal tadi hmm. 
Bila kita nabi itu Tuhan yang dusta, Tuhan palsu, maka kita isbab Allah itu Tuhan palsu yang ada. Nah gitu. Tidak ada Tuhan yang palsu, melainkan Allah sahaja. Tuhan yang palsu yang ada. Oh, enggak tu. Tak kapi, Bapak. Ah, Alhamdulillah, ilah ilah Allah sahaja. Enggak lah. Nah, sebab tu oleh tadi pada emeh ngaji lah ilah ilah Allah. Nah, dah ada duduk tak? Sahibu Salamah Mufti Negeri Kelantan Tuan Guru Datuk Haji Ahmad Mahir Ini almarhum Tuan Guru Haji Almarhum Tuan Guru Haji Abdul Hamid bin Haji Saleh Qaddas Allahu Sirrahu Ia cerita soal mana dalam pengaji dia Ia cerita tu Guru Haji Ahmad Mahir ni Satu hari ni oleh kapur jumpuk Ia ceramah Tajuknya Ekonomi Islam Hebat lah tajuk nah. ha, Tetapi dalam kereta tu ha, Dalam yang duduk Dia main jumpuk tu Guru Nah Nah dalam kereta tu urang yang Allah jepuk nah. apa makna tak ada Tuhan menaikkan Allah apa makna la ilaha illallah kata jawab tak ada Tuhan menaikkan Allah tu tak. apa makna tak ada Tuhan menaikkan Allah la ilaha illallah tu la ilaha illallah apa makna tak ada Tuhan menaikkan Allah haa tak ada Tuhan menaikkan Allah tu terjemuh lah makna dia pun haa oh, gitu tak kerti kita pun kata dia ni haa Ah, malah tu tak jadi kuliah ceramah ekonomi Islam ceramahnya tak ada kelimah la ilaha illallah ah, sebab apa? wayang tawbi fil kilmatil islami maqab mata min sa'iril akami meliputilah di dalam kelimah la ilaha illallah kepada kalimat tawibah atau kalimat islamiyah meliputi dalam kalimah la ilaha illallah tu sekelian hukum hakam yang kita ngaji di dalam akal ini iman untuk nah, kalau main-main maka kerana itu oleh sufi wa tasawuf dia perbanyak zikir fa'atsiran min zikriha bil adabi tarqa bihaza zikri a'la rutani perbanyak oleh muziki la ilaha illallah tapi zikir itu kena betul lah nah, serta dengan adab jangan ke mana sebut tak betul dah La ilaha illallah ni 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 ha, sebut tu tak betul-betul macam mana pula nak bersih hati makna ha, jauh sekali ha, jadi kerana tu nah kita ngaji ni bukan duduk saya saja buah duduk buah mau main ngaji tidur ialah satu kewajipan fardu'ai nah di atas kita supaya kita menjalani agama ni tidak semata-mata semangat dalam jiwa kita saja ataupun kerana Oh, ada alur lah tu tu kita jadi oh, Islam jadi tu nenek kat kita pun Islam kan gitu ya. Nah, tak ada mengetahui tak ada mengaji ke apa semua. Baik, habis. Kemudian dia kata tidak dibenarkan siapa-siapa cak akan dia melainkan dengan izin dari mustahik. Ha? Dan tak ada apa tu. Dia nak ya kata tak boleh nak cetak saya saja buat jual melainkan dengan izin Allah yang berhak. Maknanya dia lah. Ayuhai saudara-saudara muslimin dan muslimah Ha, ini seluruh ni saudara-saudara ni mana adik beradik dalam ukhuwah islamiyah ha, kita ni ada tiga ukhuwah tiga persaudaraan islam ni ugamu yang mengajar bersahabat, bersahabat, bersaudara bukan bermusuh ha, mana ukhuwah yang pertama yang paling tinggi sekali ialah ukhuwah islamiyah ukhuwah persaudaraan yang dibangsa pada islam ha, ni tinggi sekali walaupun dia bukan satu negara dengan kita dia nah tidak satu keturunan dengan kita tidak adik beradik kita tetapi dia la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka dia adik beradik paling tinggi dengan kita kerana Islam ya'lu wa la yu'la alaihi Islam mak paling tinggi tak ada orang lebih tinggi pada Islam jadi sebab tu kalau kita jumpa ha, sesama Islam kita assalamualaikum nah bunyi salam senyum, itu hok pada saudara se-Islam kita ha, bukan kata jumpa orang Islam tu cengeng, nak mata tu pun nak keluar orang nah, pun nak amuh orang ha, nah, tak senyum bila senyum bila tanya, awak parti ke apa? Ha, saya parti cap payo cap payo weh, sama dengan saya baru senyum ha, kalau gitu parti yang lu wala yukla Nah, tak kena tu, tak kena cara tu tu bukan cara Islam tu nah, Islam ni paling tinggi persaudaraan ialah persaudaraan sesama Islam 
Kemudian kalau dia tidak Islam, hmm. boleh kita katok, kita semulai, kita bunuh. Eh, hey, jangan. Nah, dia walau tidak se-Islam dengan kita, ada ke dia itu satu negara dengan kita, setanah air dengan kita, satu warga negara dengan kita. Kalau satu warga negara kita, Islam mengajarkan ada uhuwah wa doniyah. Ah, Nabi ini bukan ngajar saja tidak. Bukan ditakdirkan Nabi ini, nah, hmm, bila berhijrah, nah, bila panggil selesai musim haji, musim haji ini, Zulkaid dan Zulhijjah, mari penduduk Madinah, bayangkan dengan Nabi, bayangkan terukula, nah, sikit, dua belah hari, kata silap, gitulah, nah, kemudian bayangkan tu, ah, yang kedua, bayangkan tu, sani itu, nah, bayangkan yang keduanya, mari tujuh puluh lebih, tujuh puluh tiga, kata silap, atau tujuh puluh lima orang, daripada Yathrib, bayangkan dengan Nabi, jadi tak setia, kalau Nabi mari ke Yathrib, mereka nak angkat Nabi sebagai ketua Ah, maka masuk bulan Muharram Nabi kita pun pasal niat untuk berhijrah Ah, maka sebab tu kita bila masuk bulan Muharram ya ah, ma'al hijrah dah lah kenapa tu ah, ma'al ni ma'al hijrah pula cakap mu ni aduh kita nak motor dah jadi <laughs> ma'al hijrah sama dah lah kan jadi bapa tu sebab Nabi pasal niat nak hijrah pada bulan Muharram hijrahnya berlaku pada akhir sopan nah dan sampai Nabi ke Madinah pada 12 Rabi'ul Awal nah, itu tapi Allah tak buat amal hijrah bulan sopan ataupun bulan Rabi'ul Awal tak segar mana kalau buat <laughs> itu. Nah, jadi bila Nabi jadi pemerintah Nabi tidak gunakan kebangsaan ataupun keagamaan sebagai modal untuk memerintah penduduk yang berada di Yathri Ayo. Nabi tak kata dalam negara ni ya. Negara ni nah, Daulah Qurashiyah Wala Arabiyah ya. Negara bangsa Nabi tak boleh ha, Tak boleh, boleh. Lama kita pun Tak boleh duduk Malaysia ni bidang, ah. nah, Sebab Nabi tak buat negara bangsa ha, Kita sekarang negara bangsa Nation state dia panggil Tak boleh, boleh. Ha, Tapi naknya isi kandungan Nabi ini Nabi telah tunjuk contoh lah. Nabi tak buat daulah Qurashiyah oleh Arabi Dan Nabi tu pula buat daulah Islamiyah pun Nabi tak buat. Padu Nabi buat Madinatul Munawwarah. Negara moden, negara maju yang bergemerlapan, yang bercahaya bersinar-sinar, cemerlang gemilang dan terbilang. Ha tu. Ha. supaya semua penduduk di dalam Yathrib dalam Madinah tu jadi umat yang mutamadin umat yang membina peradaban kemajuan diri dengan masing-masing orang yang membina kemajuan diri maka majulah negeri tersebut itu maka orang yang dia terik bukan hanya Islam ada Yahudi ada Kristian Nasrani nah ah berbilang bangsa sama macam Indonesia ada macam Indonesia ada macam seluruh seluruh negara yang ada berbilang bangsa kalau tak betul Nabi itu nah jadi Nabi mengajarkan Uhuwah Wattoniyah nah, Saudara sebang, setanah air Sewarga negara Pak kalau dia tidak sewarga negara kita Boleh kita lebih kok dia Jetik lingga dia Tak boleh kok Sebab Sebab ada lagi satu Uhuwah Yang dijadikan oleh Islam Iaitu Uhuwah Insaniyah Atau Basyariyah Saudara semanusia Dia tidak Islam Tidak Muslim Dia tidak sewarga negara dengan kita tapi dia sama-sama daripada keturunan Adam dan Hawa maka ketika itu dia adik-adik juga sesama manusia itu Islam saja tak boleh buat musuh tak boleh tak boleh illa wala udwana illa ala zalimi tak boleh buat permusuhan melainkan di atas orang yang zalim orang yang zalim ni tak kira sama ada dia muslim sekalipun boleh kita bermusuh Ah, tu sebab tu Nabi kata Lau salafat Fatimah bin Muhammadin Kalau mencuri lah oleh Fatimah Anak perempuan Muhammad Lah kau tak tu ya dah Aku sendiri yang kekerat tangan dia Kalau sebab dia zalim Dia mencuri, dia melanggar undang-undang Maka tidak boleh buat musuh Kerana beza bangsa Atau beza agama Apa tu lagi beza parti dia tu ni Tak boleh Beza bangsa ni bangsa ni kita tak tahu Allah taklah tak boleh buka kita, kita beranak Melayu, hati Melayu tak ada orang lahir Melayu, hati jadi keling dia tak ada tak boleh buat musuh 
Saya tak boleh saya kata tengok anu nak bunuh lagu apa sebab ia Cina kata. Ui, mana macam tu tu. Nah. Tak boleh. Islam tak ajar lagu tu. Nah, tidak boleh kerana ulama. Saya kalau dia ni saya nak kata ah, tak boleh saya tunjuk apa apa sebab ia Hindu, sebab ia Buddha, sebab ia Kristian. Tak boleh. Nah, wala tasubul ladina yad'una min dunillah wa yasubu Allah adwan bi ghairi ilmi. Nah, jangan kamu caci maki orang yang menyembah selain daripada Allah atau menyembah mencaci maki sesembah jadi sembah oleh orang yang selain daripada Allah. Orang yang menyembah selain daripada Allah. Kerana apa? Kerana kalau kamu caci maki mereka, maka mereka akan mencaci maki Allah dari kerana rasa bermusuh tanpa mengetahui ilmu yang sebenar. Maka tak boleh. Ah, ha, kalau boleh kita nak balas, nak gocoh, nak ha, nak musuh ni kalau dia melanggar undang-undang. Mana soleh tu melanggar undang-undang? Ha, tu dah. Habis. Walau dia muslim juga. Ha, kerana tak boleh asabiyah. Tak asal tak boleh. Laisa minna man da'a ila asabiyyati. Bukan daripada kami kata Nabi. Mereka yang menyeru kepada ta'assub asabiyah. Apa asabiyah? Sebab tanya adakah mencinta oleh seorang ha, seseorang kepada kaumnya itu asabiyah ya Rasulullah? Tidak. Bukan itu asabiyah. Bukan cintakan bangsa kita, cintakan negara kita itu asabiyah. Bukan. Asabiyah itu apa? Antu'ina akhaka ala zulmi. Mutulung saudara kamu di atas zalim. Ha, ish, ini oleh Islam ni tapi tak kira sebab dia Islam kita kena tutup kesalahan dia. Tak boleh. Ha? Ha, itu bukan cara Nabi tu tu cara umum sendiri memikir bukan cara Islam yang diajak oleh Nabi SAW ha? cara Islam ni ialah tegak ke adilah itu kan ha, kira kali kita kita pada tahu lah sini ya. sedina Ali kalau Allah wajah zaman dia jadi khalifah balik daripada satu peperangan sedina Ali ratum masuk baju besi dia belakang kuda nah duk jalan kelip nak tak tak jatuh baju besi dia oleh orang Yahudi pun tak ambil nah, dicuri <tuh> turut-turut tengok tak ada baju besi, sedang Ali duk cari lilah, 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 rupa-rupanya tengok duk tangga Yahudi, eh Yahudi, baju besi aku tu, kata eh, mananya baju besi saya, ni duk tangga saya ah, pendek ceritanya balas dua tu, akhirnya wa'aikin di makamah, naik kok nak cari baju besi ni hak sapu haa ah. Bila naik mahkamah Nah, mahkamah oleh Islam ni nah, Khalifahnya Amirul Mu'minin Ali Karamallah wajah Tu akhirnya ya Amirul Mu'minin Mana saksi? Mana bukti? Atau mana saksi? Bukti tak ada, saksi mana? Kata saksi, ni Anak ku hasil usai oh, Anak ku mana boleh jadi saksi Oh, oh tu semua lah Ini lah kalau gitu Mana-mana tak ada lepok nah. Saksi lain, tak ada Akhirnya hakim putuskan baju besi milik Yahudi. Ha. Tengangnya Yahudi tu. Orang tu keluar habis makan makan. Dia duduk dengan apa? Bengok. Kebingungan dia. Bengok apa? Eh, aku ni duduk dari mana ni? Ya? Duduk dari Yahudi ke? Bukan. Dia Yahudi. Duduk negeri oleh Islam. Balas dengan raja oleh Islam. Lawan di mahkamah oleh Islam. Tuk hakim oleh Islam. Kok benarnya Yahudi? Bukan menang Yahudi Menang keadilan Itu Bengok Yahudi itu Sama pagi cari mulut Sedina Ali Dia masuk Islam Betul sebenarnya Baju bersimu ni Ya Amirah Mungkin ni aku curi Tapi aku nak masuk Islam Sebab apa Ini betul-betul Ugama yang dibawa datang Oleh Allah Ta'ala Muka Reka-reka Muhammad Orang Arab Dan Baruka Dok Sedina Ali suka Sebab dia masuk Islam Baju bersih ni aku hadir Kau ngambil eh Ambil aku sebab happy dia masuk Islam Oh Itu Islam Bukan duduk main Nak, nak kekosok Mereka okay, beza Ugar Mereka beza bangsa Itu bukan cara is, Islam B Tengok je kata Eh hey, saudara-saudara Muslimin dan muslimah Bahawasanya kita Celur akan Awalan-awalan itu Terlebih baik Daripada kita Celur akan Orang-orang Jadi kita celok ke orang panggil apa? Hmm. Ni nak kata ni. 
Dia nak kata begini Nah Kita celah ke diri kita yang tak faham Apa yang diibaratkan oleh ulama Itu lebih baik daripada kita mencela ulama itu sendiri ha, Sebab kadang-kadang kita ni baca tak faham Hei sesak ni selalu je lah Hei tak betul tu guru ni ni Haa Sepatutnya bukan gitu Kita celah diri kita Awalan-awalan tu maknanya Kita celah diri kita dulu Eh benuknya aku Itu terlebih baik daripada kita celah akan orang-orang Orang sini mana ulama-ulama Kerana apa? Kerana kerana yang menghipun itu tentu ada jalan Orang yang mengarang Yang menghipun mana orang yang mengarang satu-satu kita itu Tentu ada jalan, ada dalil, ada wajahnya. Kenapa dia terjemah kudrak, berkuasa, irodak, penentu, ilmu, pengetahuan, nah, hayat, berhidup, nah, sama pendengaran, bahasa, penglihatan, kalam, perkata atau perkataan. Kenapa dia terjemahkan itu? Ah, tentu ada jalan, ada wajah di bagi. Hanya yang mencela-cela Oh, yang kata ah, Tak betul ni nah. Yang mencela-cela Jua sahaja Matanya terpejam nah, Yang ni mata hati dia Bukan mata pal Mata dia tak tahu Mata pal Celek-molek lah nah. ah, Sama tak? Sama eh Ada ada apa ah, nah. Mata hati dia tu terpejam atau apa boleh juga kita kata orang tepat dia tu pejam macam orang buta nah ah, orang buta kita kata oh ini matahari naik terik molek panah ni nah ah, dia buta ah mana gelak gugur ni ah. tak menjadi mudarat kalau matahari itu nah tak boleh dilihat oleh orang buta sebab apa sebab memang dia buta dia tak boleh tengok maka dia kata tak ada matahari mana ada gelak gubuk dia eh, buta lagi-lagi gelak lemak lah bagi orang yang hok celek ngurapuk ceruh matahari panah terik matahari nah ha, sama lah seperti orang alim dengan kita orang jahil kita baca kita orang alim kita tetap faham eh apa cakap lagu ni apa dia tulis gini ni haa celah di kita awal-awal tu lebih baik daripada kita mencela alim ulama yang mengarang kita kerana bagi ulama yang menghipung mulih mengarang kita ni nah tentu ada dalil bagi dia yang mana kadang-kadang kita tak jumpa bila kita tak jumpa kita kata tak ada eh tak boleh gitu tak, tak jumpa tu bila tu tak ada ha. nah kita tak jumpa bukan kata tak ada benda tu ada tapi kita tak jumpa ada gitu jadi sebaik-baiknya kata dia kita cela diri kita daripada kita mencela ulama-ulama yang mengarang kita kita. Nah, ha, habis di situ. Ha, baru kita masuk dalam kata dia nya qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bihi wa bi ummihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ha ni banyak dah ustaz-ustaz duk baca bismillah ni dah. Duk syarah bismillah dah. Ha baca biasalah. Ha kebiasaan muallif nak memulakan kitab dia ni dengan bismillahirrahmanirrahim kerana mengikut a uh, tar apa panggil tartib suwari fil Quran. Tertib penyusunan surah di dalam Al-Quran bukan tartib nuzuli tapi tartib suwari nah ya ada dua tartib 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 suwari dan tartib 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 nuzul kalau nuzul iqra bismi rabbikal ladzi khalaq nah itu kalau surah itu fatihah dulu nah itu ya jadi susunnya al-quran surah-surah di dalam al-quran itu bukan rekod eh, sahabat memang wahyu daripada Jibril alaihi salam cuma Al-Quran tu tidak disusulkan secara tulisan zaman Nabi SAW ha, hanya zaman Sayyidina Umar Sayyidina Umar Sayyidina Umar kan Sayyidina Umar orang bagi carangan kita tulis Al-Quran lengkap sebab sebab Al-Hufaq orang yang hafal Al-Quran Hufaq lama syahid ha, dalam peperangan Fisa Bidillah jadi Sayyidina Umar kata untuk mati lagu ni eh lagu mana ni Al-Quran nak dibaca oleh orang kemudian ha, nah Ha, maka 
susunan surah di dalam Al-Quran itu memang daripada Rasulullah daripada Jibril daripada Allah Ta'ala jadi surah yang pertama Al-Fatihah Al-Fatihah tujuh ayat yang diulang-ulang ayat pertama Bismillahirrahmanirrahim itu kemudian kerana mengikut mafhum had, mafhum daripada hadis Nabi SAW mafhum suruh dia bagi uh, mana uh, kullu amrin zibali la yudda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa akta tiak-tiak hijaeh yang syarak menganggap penting hijaeh tersebut ha, ne? yang tidaklah kalau tersebut kalau yang haram atau kalau yang makruh makruh lizatih atau haram lizatih ne? Ha, tak boleh kita mula dengan bismillahirrahmanirrahim ha, ne? kita nak uh, apa uh, nak tahu Tuhan Allah bismillahirrahmanirrahim haram dua kali haram haram Tuhan Allah haram baca bismillah atau nak cucu hokok Ha? Mak makro, nah, baju, okay, mak makro, tahu tak dia nak Bismillah, makro juga, <laughs> makro juga, nah, kalau pagi, <laughs> makro lihat dia kalau makro dia bayar ni, sunat Bismillah, nak makro tak, kau gapo, kamu makro tak, kau budu, kau gapo, tak baca Bismillah, makanya saya tanya kita, betul ni, waktu makro lihat, lihat dia, bukan makro lihat dia atau dia kata safa sifil umur di mana apa kalau yang hina-hina yang keji-keji nak sengimu tak sunat bismillah no apa eh? nak pakai selipar ha? ataupun nak sapu-sapu ataupun ikutlah nak kerap bulu tiuk kau gapo ni safa sifil umur ha? bismillah lah kau oh, ni dah kau tu dah kau bismillah ni kalau kau syarat angkat penting tapi bukan juga hak syarat telah buat mula dah dengan hijik air tersebut apa dia permulaannya tak boleh lah tu macam semayah semayah ni takbir nah ha? tahrimu hat takbiru wa tahlilu hat taslimu ha, maka tak boleh hak tu kita nak rekod usalli fardhu zuhri arba'a raka'atin ada billah ta'ala bismillahirrahmanirrahim arju bid'ah bid'ah dolalah tu nah kada sallu kama alim kama ra'aitu musalli ai kama alim tu ni usalli semaya oleh mus seperti mana mutaima aku semaya mutahru wa kusmaya nah maka semaya lagu mana nanti itu takbir mula-mula itu maka tak boleh kita nak mubuk bismillahirrahmanirrahim ada pun kita bismillahirrahmanirrahim qul a'udzu billahi minasy syaitan rajim atu bismillah nak semaya ya tak semaya lagi ana mana itu Nah, waktu uh, Bismillah nak baca Quran Nah, nah, itu Bismillahirrahmanirrahim. Robi Aus bukan min Hamzah Syaitan wa Aus bukan min Ayat Buru. Waktu tu bukan Bismillah nak semangat ya. Bismillah nak cerita Allah. Kalau cerita Allah ni Bismillah nak. Aus Bismillah nak. Kalau Quran Aus Bismillah nak. Iza korak tal Quran fas ta'in Bismillah. Kita nak baca Quran Aus Bismillah min Syaitan Rajim. Tapi kalau nak doa nak doa Alhamdulillah tak sunat Bismillah ha? Ah, tu 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 kalau orang tak mengaji tu banyak nah? ah, tu tu email ke apa nah ah, sudah subhanallah alhamdulillah Allah berbakti dulu kali ya Alhamdulillah minas syaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah 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 baca kok ya kok doa wah no Alhamdulillah ya nak doa tu tidak sunat Alhamdulillah Bismillah juga lah nah aduh itu Abang, eh, fahwa akta aikolin barokah sedikit berkah. Ah, artinya mafhum, ah, mafhumnya mafhum iman dan mantu. Makna yang difahami daripada lafaz hadis nabi. Kalau kita nak berkah banyak, mula hijau ini dengan bismil, bismillah itu dengan nama Allah yang moho pemurah, yang moho bawah lagi moho ngasihani. Nah, nak kena syarah ke tak ayah ni? Tak ayah lah Tak ayah lah Tak ayah Tak ayah Tak ada tak ayah muka Buat kiblah aku Orang bismillah ni Alhamdulillahillazi Segala puji tu Buat Allah Tak ada berlaku Nah Alihlam boleh pakai Alihlam lil jinsi Alihlam lil istighrati Atau alihlam Alihlam Uh, lillah ahdi boleh boleh tiga lillah lam tu boleh pakai lam uh, listihqaqi lam lil milki 
Nah, uh, apalagi soalnya? Uh, lam lil milki lam lil ikhtisasi nah, itu boleh maknanya kalau terjemuh gini segala puji baga, segala puji hak Allah nah, maknanya dia pakai nah, alih lam tu alih lam lil istirahati segala habis habis semua puji ni lam Lili setiap Lila ay mustahil pun Lila. Ha Allah tak ada nak. Itu. Kalau terjemah puji pujian itu tertentu bagi Allah atau ha Allah. Maknanya dia pakai alih lam lil jinsi lam mulis tiktoki Allah lihti sosi. Itu. Kalau terjemah puji itu ha Allah. Nah atau bagi Allah dengan mana? Ha? Khusus. Ha Allah, ha? Hmm. milik Allah, kepunyaan Allah, nah, itu artinya dia pakai alih lam lila ahdi, puji itu, puji yang makhluk, itu, puji yang makhluk itu pak, nah, puji kodim bagi kodim, puji kodim bagi hadis, puji kodim, nah, puji hadis bagi kodim, puji hadis sesama hadis, mana Tuhan puji diri dia, itu kodim, Tuhan puji makhluk dia, itu pun kodim, sedia kan lagi, bukan baru puji lah, nah. makhluk puji dia, baru makhluk puji sama makhluk baru ha, itu puji yang mak maklum nah, nah. maka semua jenis puji tadi tu atau puji yang maklum tadi tu atau semua sekali ha? puji ada sahabat lagi semua siapa-siapa hak puji sesama dia puji apa semua tu hak Allah laka khusus untuk Allah tak ada laka milik tu hak laka nah. artinya tak ada hak puji tu kita simpan kita atau tak ada hak ha? puji itu khusus untuk kita tak ada hak puji itu kita simpan dalam almari rumah kita tak ada hak bukan milik kita nah? jadi sebab tu tak ada orang puji kita tiba-tiba kita luar lupa hidung kita sorang nah? ngak, ngak rasa ah, orang ni tak sedar diri ni nah? atau oh, kalau kalau tu email jadi tu email kat saya oh tak merasa kalau tu email kata amal korok satu suruh tak apa suruh kan nah tu email kata ah tengok lah ngaji mana aku dia tengok kat dalam hati ha tu email bengong ha kalau tu bila orang puji moci atau moci kalau orang awet jadi tu bila kat oh tak ada suruh tak ada masuk suruh moci suruh dah ada masjid dah dengar suruh so tak suruh tu bila ngak uang berada idol hati tengok lah kita ngaji Mano, terlalu mengaji belaku dah tu ni. Pak kau baru tak jodoh mano tu. Tu bila tu lu. <laughs> ustaz itu lah. Oh, kalau ustaz mengajar kat tiga empat je tak kau suka apa? Ngak, wah kau dia tengok kita mengaji. Pak kau dalam bumi atau langit mano lah tu. Ada yang aling ah, alah hati ustaz. Ustaz bodoh. Bapa, oh dia puji dia dia si pebiu. Tak betul tu. Padahal semua puji itu hak Tuhan laku Milik Tuhan laku Khusus ketentuan bagi Tuhan saja Itu. Tak ada hak kita simpan puji Sebab tu bila orang puji kita Dalam hati kita tak ada mulut apa nah? Dalam hati kita ada Eh hak Tuhan laku ni Kalau hak harap kan Hada min fadli rabbi Tak ada kata gitu pun tak apa nama Kena nanti jat Nak cari dulu ke apa nak kata Orang puji kita Hada min fadli rabbi Dalam hati tak ada gambar Dalam hati Oh Allah Tak ada hati tu Nah Biar tak kata Hada min fadli rabbi pun Tapi dalam hati tu biar Eh kau tu hal aku ni Apa duk rasa luar Duk berhidung ni Ah tu lah nak Haa Orang puji kita ni Tak tak boleh ke Tuhan Bukan buat kita Bukan untuk kita Bukan milik kita Haa itu sebab Sebab tu ada Alhamdulillah ya Rabbil Alamin Doa cari hari Alhamdulillah Makna tak kerti sudah Haa Hmm Itu Haa rekah ni dah Alladhi Tuhan ni Allah ni Alladhi hadana lil islami Allah ni Tuhan yang menunjuki lah ia akan kami Haa bagi Islam Tuhan lah yang menunjukkan kita bagi Islam kalau Tuhan tak menunjukkan kita bagi Islam Kita ni belum tentu Islam Haa tu Maka sebab tu Hidayah ni ada dua Hidayatul Amah dan Hidayatul Khasah Hidayatul Khasah Nah 
orang yang diberi jalanan untuk dekat diri dengan Allah Al-Muasiyu dengan Allah satu jalan yang menyampaikan hati seorang itu dekat dengan Tuhan itu hidayah khasa tapi kalau hidayah itu amat iaitu Allah bukakan di dada dia untuk terima Islam Afaman syarah Allah usadrahu lil-Islam fahuwa ala nurim min rabbih itu mana-mana Allah yang Allah Ta'ala lapar yang akan ada dia untuk Islam maka dia di atas hidayah cahaya petunjuk nah, daripada Tuhan itu jadi kita ni terima Islam ni bukan uh, apa baru-baru saya dua ni tidak jak ditu nenek lagi nah maka Islam kita ni tabaan li abawai mana Islam dengan secara ikut imbab itu habis wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallahu dan tidak adalah kami ni nah wa ma kunna dan tidak jadilah kami tidak adalah kami linahtadiya bagi mereka yang mendapat petunjuk Allah laula jikalau tidak an hadanallahu bahawa mentunjuki memberi hidayat memberi petunjuk akan kami oleh Allah jadi hidayat ni pun sama payah juga nak dapat ha, sebab tu innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah hayati man tasyar sesungguhnya so, engkau hey Nabi Muhammad SAW la tahdi man ahbabta mu tak dapat bagi hidayat petunjuk kepada siapa yang mengasih walaupun Nabi tu as, asul asbab lil hidayat asal sahabat-sahabat bagi hidayat Nabi Nabi muncul asal bagi hidayat tapi Nabi sendiri tidak mampu bagi petunjuk kepada siapa Nabi kasih ha? pas siapa kuasa mutlak dapat bagi hidayat petunjuk ha? Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya Tuhan yang mampu memberi petunjuk siapa yang dia nak ha? siapa dia tahu nak orang yang ha lawa Islam cukup-cukup nah seumpama ikrimah bin Abi Jahal ataupun wahsy yang pernah nah bunuh Hamzah jadi orang Islam nah terima Islam ha ha siapa nak dekat kan kalau Allah Taala nak bagi petunjuk Allah Taala bagi tapi oleh seumpama Abu Lahab pok saudara pok menakir Nabi tapi kalau Tuhan tak bagi hidayah dok api situ siapa tu kena sopo pada Quran ha tabat dia ada Abi Lahab wa tabat ada ini nak ayat kata bahawa usulnya hidayat ni bukan perkara yang mudah ha? kalau yang milik mutlak Allah untuk bagi siapa yang dia kehendak ha? tu daripada tu lagi taufik pun satu kalau yang payah juga hingga dalam Quran ni Allah Ta'ala sebut nama setepak taufik wa ma taufiti illa billah tidak ada yang dapat beri taufik melainkan Allah sebab tu orang nak suruh sebuah pengajar kata wa billahi taufiq wal hidayah ada <laughs> sedekah kan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh habis ya sudah dua yang mula menyambung kami wa billahi taufiq wal hidayah hanya dengan Allah sahajalah ha, itu kena gitu ha, sebab asal ayatnya at-taufiq wal hidayah tu billah itu asal ayat tapi sekarang ni dia buat nangis hok belakang tak dapat takdi mumahaku takhiru tufidu hasro mengkedepankan kalau yang sepatut hok dia duduk belakang itu di mana hasro wa billahi at-taufiq wal hidayah maknanya hanya dengan Allah Ta'ala sahaja lah tidak kepada yang lain ha? bermula taufiq hidayah tu tidak tidak itu dah Allahumma salli wa sallim habislah dia basmalah hamdalah dia puji Allah lalu dia iringkan dengan selawat di atas Nabi SAW kerana kerana hakullah muqaddam ala haqqi makhluk nah hak Allah Ta'ala didahulukan di atas hak makhluk mana ni hak makhluk mana selawat kepada Nabi SAW Allahumma salli wa sallim Allahumma ya Allah ya Tuhan salli rahmatilah haa nah selawat daripada Allah mana rahmat daripada para malaikat dengan mana istighfar daripada selain daripada Allah dengan malaikat dengan makna doa ha, ada setengah kata selain daripada Allah doa juga ha, malaikat pun doa sama saja tu sebab istighfar pun yang ada doa talabul maghfirah dia panggil nah istighfar tu ada talabul maghfirah sintalit talab dia panggil istighfar apa istighfar talabul maghfirah minta keampunan 
Jadi doa lah, doa. Jadi selawat daripada makhluk selain de, uh, uh, selawat daripada makhluk Allah, mana selawat daripada selain Allah itu dengan makna do, doa. Itu dah. Doa ni maknanya minta sesuatu daripada yang lebih tinggi, uh, daripada yang rendah di atas wajah merendahkan diri kerana niatnya ibadah. Itu mana doa. Tolong bersyukur minal adna ila adla ala wajib tadarro bimiyatin ibadah. Itu ingat baik. Ia tak sama dengan amal. Amal ni suruh. Suruh ni mana talabul talabul syait minal minal a'la ilal adna ala wajib takalufi wa ta'adubi. Dituntut buat sesuatu daripada yang tinggi kepada yang rendah di atas wajah nak memberati dan mengajarkan adab. Itu dia panggil amal, perintah. Macam seorang bapa, suruh anak. Itu mungkin doa. Itu perintah. Eh, bahasa kereta guru ah, okay. daripada bapa kepada anak jadi ada lagu tu ah, bahasa kereta ah, bukan abang tunggu nak masuk kereta ayo tak cekak ni tunggu nak ui bapa apa lagu tu tu bapa <laughs> lembek itu nah daripada tinggi kepada rendah perintah nah, bahasa kereta tu gini pewak gini buka kedak gini ah, okay. daripada tinggi kepada rendah macam tu lah suruh Aki Musalah Wah tu Zakah ha, Yusuf de, Tu Amar de, de. Tapi kalau dia pada bawah Ke atas Doa Haa ah, Tu kita nak minta piti Ngapa Pak nak piti Haa ah, Berat lah tu Main piti tu Haa ah. Ni mu Haa Haa Yudak lagu tu Kalau Kalau daripada rendah Ke atas Apa Nak piti Tu lah ha, Tak ada duit ni Gosok Tak ada pecek Atau belaka Apa nak kapa Kita nak buat belaka Haa ke, ke lagu tu Nah Sama kita minta kat Tuhan Cuma bapak ni memang tak tahu Tuhan kita minta Bukan kita tahu Dia mohon mengetahui Tapi Tuhan suka kita tu Menzohir ke perangai hamba Haa Itu dah Ya Allah Syekh kata Allah ya Allah In tarot tasu'alahu Allah cukup mana Kalau kita tinggal minta dengan dia Ha, buat benda-benda sasing sebuah mayat salam salam pokok-pokok lalu tak ada doa-doa Tuhan cukup mayat Allah punya Allah punya intar tak suara Tuhan cukup murka cukup mayat kalau kita tinggal minta dengan dia haa ya semua kita minta Ya Allah Ya Rabbana Allahumma mungkin dia tak tahu dia mohon mengetahui lah mau tanya eh Pak Abu panggil sangat doa eh kita pun minta banyak lah tu kalau kita minta minta tak tak panjang kita tak tahu pula kita nak angkat apa tengah duduk doa tu kapil dah ya. <laughs> tengah duduk doa tu kapil kapil dah yang ingat dia tu ni banyak kalau kita tak mengaji tahu ni semuanya hajat tu tak suka ikut sujud nunggir ngakir sekali tu lama ya nak minta habis kalau benda yang nak ya Allah aku nak serari ya aku nak serari minta habis kalau benda benda banyak tunggir lama sangat ni semuanya hajat Oh hajat banyak lah tu eh. Tak minta belakang tu, tak tahu pun tu, Kita nak pegang apa Tengah duduk tu, kita kapit tu Haa, tak kira-kira main Lepas tu, ya kita nak minta dengan tu eh Tu hal tu aku ngetahui Lepas tu minta apa, aku yang tahu Dia suka kita menzahirkan sifat ham Hamba Allah, ya Allah, aku minta Tak soal Tu hal cukup malu Kalau kita tinggal minta dengan dia Tapi, wa guna yu adama Hina yus alu Ya Allah Ayo Anu ada ni Tiga mana Kerik tu minta dengan dia Ya Allah Saat ni minta dah Nanti ni minta pun Eh Ha Allah Ha tu Anu ada tu lagu tu Tu ha Dah lagu tu Nah Minta dengan dia Ya Allah Ya suka sungguh Bapa Kita tu Menzohir ke sifat Ibu dia kita Dengan Allah Ta'ala Baik Allahumma salli Ya Allah Tuhan Rahmatilah Apa mana rahmat Ya ni Eh apa Allah pemberian Allah kepada Nabi makruhatun bitakzimi mana disertakan dengan angka kemuliaan Nabi saw. Mana peringkat yang paling tinggi sekali syafaatul ulama. Asa ayat pak asa kalau bukan kalau nama Mahmuda Tuhan kata ke Nabi pasti Tuhan akan bangkitkan kamu pada makam yang terpuji. Wih ani ani ah sudah sikit eh Nah, boleh buka habis sikit eh nah. angin ni angin uh, angin ni nak makan eh. <laughs> uh, yang angin kita buat tu oh, tak tahu apa pedih nyocok jadi hmm. <coughs> jadi 
Ya Allah ya Tuhan rahmatilah Nabi mana? Berilah pemberian engkau kepada Nabi serta dimuliakan Nabi peringkat yang paling tinggi syafaatul uzma. Peringkat kita peringkat dalam modal. Nah, wasallam dan sejahtera kalau Nabi. Nabi memang sejahtera, kalau sejahtera dia kita. Nabi bukan setakat dia, dia mensejahtera pula orang nah Al-Mubasyaru Nabil Jannah ha? Sahabat 10 orang yang ada hubungi minta gembira Dengan syurga nah, Nabi Lepas tu apa tu minta sejahtera ke Nabi? Ha, arti sejahtera ni Ziyadatun ta'minin Ditambahkan keamanan kepada diri Nabi Bapa? Sebab Nabi ada benda yang dia tak aman Mana? Satu-satunya perkara yang dia tak aman Ialah tentang umat dia Kita Itu kan? Sahabat tanya Allah Rasulullah Aha esok aku nak jumpa umat ya Rasulullah. Rasul kata tiga tempat. Kalau tidak di sirat, di miza. Kalau tidak di miza, di kausab hal telaga aku. Aku nak main jadi. Ha, di telaga aku duduk layar umat aku. Minuh air telaga. Di, di, di sirat, aku duduk doa. Oh, ya Allah salim. Ya Allah salim. Ya Allah selamatlah umat aku duduk mengerti ni. Nah, di miza, aku duduk tengah. Tunggu. Berat amal yang hak kau baik. Kalau dah hak, aku ambil surat aku, rumah aku, ambil letak, 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 nak ambil jadi berat amal yang baik. Nah, itu Nabi kita, Muhammad SAW. Sebab itu dalam hadis saya berhari. Pertama-tama, kubur yang terbelah setelah tiup sangka kala yang kedua, kubur Nabi Muhammad SAW. Kemudian, pertama-tama, mulut keluar dari ayat yang keluar mulut Nabi, Aina ummati ya jabri. Mana umat aku ini jadi? Aduh. Maka Nabi kita ni tidak akan aman kalau ada seorang daripada kita yang dihombel oleh Tuhan masuk ya. Ngaku dia bersujud bawa arsy tadi. Dia puji Tuhan dengan puji dia tak pernah dipuji oleh makhluk. Sehingga Allah Taala kata irfa' ra'saka ya Muhammad, akak kepala engkau hai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa salmita lah kamu nak minta tok aku ke bumi. Wa syafa'tu syafa'. Syafa'at sapa mun syafa'at aku akan berkenan ke syafa'at. Itu salim. Jadi artinya selawat salam ni manfaatnya kembali kepada kita. Ya Allah rahmati dan sejahtera lah Nabi. Oh tak pengen. Ada arti di Indonesia dalam Facebook Motak. Nah, terus saya pula bab pok Islam ni duduk suruh doa ke dikau Nabi dia. Rahmat sejahtera. Sedak lah Nabi. Nah, oh, oh, oh. Kita ni hok kena selamat ke diri kita tu doa ke dia pula apa? Motak ah motak. Ha? Haa, ni bahaya oleh Nah, dia kata dia tanya Habib Habib mana? Dia tahu dia tanya Dia kata Habib tu tak boleh jawab selalu dia Haa, uh, rasa Habib jadi-jadi ya tu Nah, tak mungkin dah Tak boleh jawab Sebab makna selawat sana ni Lagu ni kalau makna ni Makna bukan terjemuh Ya Allah Nah Berilah Nabi kami ni Mensyataatkan kami di hari akhirat Dengan syataatul usma Itu Dan selamatkan kami daripada dengan aku kerana kami umat Nabi satu daripada Nabi kami tidak aman kalau kami di umat adalah api dengan nyaka itu maksudnya maklum itu maknanya Allahumma salli wa sallim ala sayyidina ha, ya Allah ya Tuhan rahmati dan sejahtera ilah ha, di atas penghulu kami ketua kami siapa itu ada? Muhammadin iaitu penghulu kami Nabi Muhammad Muhammad Nabi Muhammad ni abdika hamba engkau. Ya ni tak ada kita nak kata Nabi Muhammad ni ialah Allah, Allah ialah Nabi Muhammad ada itu. Ya. <laughs> hamba engkau. Nah. Wa rasulika dan utusan engkau bukan posmen. Nah, ni yang apa itu? Dan itu ayat Nabi Muhammad ni posmen. Rasul. Ha, rasulika ialah utusan engkau. An-nabiyyil ummi. Nabi yang dibangsakan muk maknanya Nabi hak tak pernah mengaji dengan manusia tapi tu hak tak ajar dia itu mana ummi ummi ni asalnya hak tak boleh baca ha, ni hak buta huruf tak masuk sekolah itu mana ummi tapi kalau di kita ummi ni lekeh mazmumah nah maknanya simpak gelaran yang hina hakir hina nah tapi kalau untuk Nabi mulia kalau itu Nabi Ummi bukan Nabi tak pandai baca bukan Nabi tak, tak pernah masuk sekolah ngaji ngawal dengan ngaji dengan si huruf itu maksud dia hal itu mana Ummi Nabi dia kalau ngarak kalau tak masuk sekolah dia panggil Ummi apa jenis tepek ngamuk 
duduk rumah tepek ngamuk ha duduk celah pi omok homo tak di sekolah dia eh, kafe bagi umi ya. mana tak ada sekolah tak ada baca nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kan dia tak masuk sekolah dulu nah jadi tepek ngamuk sungguh tapi boleh baca ha tu boleh kaf ha ya ain sad qaf nun alif lam ra alif lam mim sad siapa ajar ni kalau buta huruf tak pandai baca tak sempur cuba kita tanya orang tua-tua kau buta huruf tak pandai baca ha tak ayo aku sebut kereta api cuba kereta api apa ha, boleh sempur cuba aja kereta api boleh dia tak nak ejo tak nanti dia sebut kah lagu mana roh lagu mana ya aku buta huruf tunggu Nabi ni bukan buta huruf Nabi ni umi mana hok bahasa tak ngaji dengan nasiyo tapi Allah yang mengajar Malaikat Jibril yang mengajar ha, Itu jadi Sifat gelaran yang terpuji Kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Wa ala alihi dan minta rahmati Dan sejahtera juga di atas keluarganya ha, Kalau masuk keluarga dalam bab doa Kita semua masuk Kullu mu'min Walau kana asyia Kalau oh, tiap-tiap orang mu'min Sekalipun dia kaki maksiat Bukan orang kaki maksiat dia lebih berhak mustahak untuk didoakan itu ahlul bait fi maqamid du'a di bani kalau ahlul bait fi maqamil madhi keluarga nabi pada tempat puji nah tarat tu fi kun amra ini lan tadillu abada inta masatu bi ma kita Allah wa itarat ahlul bait itu ahlul baitnya dengan makna apa nah yuridullah yuridullah apa yuridullah inna ma yurid inna ma yurid Allah yuzhibakum riksa ahlal bayti wa yutahirakum tatbira itu itu maqam puji fi maqamil madahi pada maqam puji ahlul bayt pada maqam puji kullu mu'min taqi tiap-tiap oleh mu'min yang bertakwa kepada Allah haa dia yang buat perkara wajib perkara sunat perkara haram makruh dia tak buat nah kalau terbuat cepat dia tolak sebab sebab wali mahfuzah kerana anbiya imam suman suman awliya imam fuzah kerana wali tu oh, kerana nabi tu dipanggil maksud maksud ni mustahil akal para nabi berbuat dosa serta tak berlaku mereka buat dosa itu mana maksud para nabi tapi kalau wali mahfuz apa mahfuz Allah Ta'ala jagakan mereka daripada mengerjakan dosa kesalahan serta harus berlaku harus mungkin berlaku mereka mengerjakan dosa tapi segera mereka bertawab haa itu wali haa macam kita ni ku wali nah, haa <laughs> sebab apa? sebab bila buat dosa nampak tawab dah eh sedap lagi ni malah nak tawab buat pula lagi haa <laughs> tu kita tu ku wali kalau wali dah itu haa mereka tu hajar kau dah buat dah buat rasa serta harus berlaku mereka buat rasa apabila terjatuh orang segera mereka tawab sebab tu Imam Al-Qushairi dalam kitab Risalah Al-Qushairiyah pernah bertanya adakah berlaku wali Allah berzina harus jawab oleh Imam Al-Qushairi harus berlaku harus berlaku bukan wali Allah berzina bukan mana harus benar tu mungkin berlaku tapi Allah menjaganya nah Allah menjaga wali daripada berlaku si zina tetapi harus berlaku ia harus berlaku bila berlaku buat zina segera dia bertawab itu ada ibu minat nabi kamat la zambal wal tabak kepada dosa seperti mereka tidak ada dosa itu ahlul bait fi maqamil madah kalau ahlul bait fi maqamil zakah ha, ahlul bait keluarga nabi pada bak haram makan sedekah zakah itu hilaf tak malah kalau mengikut uh, imam abu hanifah keluarga nabi yang haram makan zakah ni lima Ali Ali keluarga Zina Ali Ali Ja'far keluarga Zina Ja'far Ali Uqil keluarga Zina Uqil bin Abi Talib Ali Abbas bin Abdul Muttalib Ali Harith bin Abdul Muttalib lima keluarga ni haram pakai zakat kalau mengikut mazhab Malik nah, dan mazhab Imam Ahmad bin Hanbal Bani Hashim nah, mazhab Imam Ahmad bin Hanbal Bani Abdul Muttalib Imam Syafi'i pun Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib nah, gitu dah di wa sahbihi dan sahabatnya ha, tengok ha, dia selawat ke nabi ni waris perintah dalam Quran satu 
Sebab tu khutbah Jumaat tu Tuk Fatih kata Ya ayah lagi nak baru sallu Alih wa sallu Selawak lah kok itu Jangan jadi bengat sangat Senyum Tuk no? Tuk Fatih sini ada lagi tu Tuk Sini gitu lah Tuk Fatih Tuk Tuk Fatih nak naik khutbah tu Tuk bilang Dia buka Ya ayah lagi nak baru sallu Alih Itu Suruh selawak tu Fok kita tu Tuk bilang macam Ya lagi nak baru Nganggung Hmm Muat ngatuk tu Masuk waktu tidur Hatu <laughs> ber Eh hey, samsing Pak kita ni eh? uh, Samsing ya. Sama juga Ketubah kedua Nah Ketubah kedua Sebelum Allahumma filil muslimi Sebelum tu tu Tuk khatib baca Inna Allah Wa malaik Ya Allah 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 Allahumma salli wa Allahumma salli Kita selalu Amal Amal Sebenarnya Allahumma salli Ala Sayyidina Muhammad Wa ala Ali Sayyidina Muhammad Kama salli Sebab tu tak sunat Tak ada tangan Bah, sudah selawat pak Allahumma fili bau sunat tak ada tak tak ada tangan bagi makmu bagi mustami bagi tu khatib tak sunat tak ada tangan ada ha, sini ha, jangan sini lah pula ada saya dengar ada Facebook tapi meninggal ada ustaz ni sohu dia baca tu dah ni larat kita ikhmat dia kata tapi dia terjumpa tak tak kena dia kata tak kena nak ni kita tak ada tangan macam khatib dia baca oh tu bau bau ha ha wala yusan mu apa ingat dia baca dalam ibarat kita kena lil khatibi dia sebut sendiri dia tapi bila terjemah tak bunyi khatib pakai pura-pura patah habis ha, tak kena tu nah ha, tak apa lah Allah, Allah Ta'ala ampun dia dah jadi video-video tu video, kita tak sahur hebat lah dia meninggal dunia dah jadi tak sunatnya bagi khatib khatib pergi tukar ke depan tak ada warna ni oh, lepas tukar ke dalam ke depan ke depan makmum sunat mustamik sunat tak ada tangan nah itu Uh, selawat di atas keluarga Nabi itu tidak warik dalam Quran hanya dalam hadis Nabi SAW wasah bihi dan selawat salam ini tak juga turun di atas sahabat Nabi kalau ini dalam Quran tak ada dalam hadis tak ada lepas tu sunat kita selawat ni dengan di atas jalan qiyasun awlawiyah qiyas secara awlawi nah, ini kalau ada ustaz-ustaz wahabi nah dia tak suwi kita selawat Ha, selain daripada hak Nabi aja. Jadi kalau dia sendiri selawat wassalatu wassalamu ala Muhammad. Ah, dia tak ada Saidina kalau orang ini ya. Assalamualaikum wassalatu wassalamu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Ha, kita pergi tanya dulu. Mana dalil selawat di atas sahabat? Tak ada dalam Quran, tidak ada dalam hadis. Patu atas jalan qiyasul aulawiyah. Mana kiasnya? Kalau selawat di atas keluarga Nabi pun Nabi SAW aja. Sedangkan keluarga Nabi ni umum. Umum maksudnya sampai kiamat ada. Sampai hampir kiamat keluarga Nabi ada. Kita pun keluarga Nabi ni pada makam berdoa. Sebab kita orang mumin yang kaki maksiat. Cik banyak kosong gila lah. Namun aku tu. Sedak ustaz oh ya. Itu kaki maksiat. Kita suci bersih ni. <laughs> jangan tu. Jangan duduk kasar dengan tu. Kita pasti ada maksiat. Sikit banyak mesti ada. Oh, kita tak nampak sebab jangan lupa dia sumber besar tu pun labu kalau ni aku tak nampak kalau ni dah leh oh. kalau tu yang buka air ke oh, tak ada seorang ke aku nak main ngaji nak main ngaji jangan kita tak ada haa dah maka kita ni ah lebih baik fi maka min tu'ah sampai hampir kiamat keluarga nabi ni ada tapi kalau sahabat sahabat tak ada dengan ni nah hatta kalau dia mimpi jumpa nabi bukan sahabat hatta dia jumpa nabi dengan jago ni bukan sahabat sebab sahabat man laqiyan nabi fi zamanin nabi at fi hayatin nabi aw mubasyaratan gitu wa amana bi wa mata ala zalika fa huwa sahabi siapa yang jumpa kan nabi di zaman hidup nabi ha, secara langsung maksudnya ha, dan dia beriman dengan nabi dan mati di atas keimanan tersebut dia sahabat ha pada orang lain tak ada khusus sebab itulah ulama kata wasah bihi ni wa'u min atfil khasi ala ami dia bang daripada bab mengatafkan yang khusus di atas yang umum mana yang khusus sahabat tu khusus keluarga tu umum umum itu jadi kalau di atas keluarga nabi nabi aja selawat min babil aula kita selawat juga di atas sahabat tetapi di atas jalan mutabaeh dia bang di atas jalan mengikut kalau selamat sahabat saja tu tak sunat bidaah mana Abu Bakar sallallahu alaihi wasallam nah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak boleh ke gua bagi tadi maya warok wak doa ni nah selawat gua selawat habis lagi tu 
Saya ingat nama saya kecil dulu Nama saya tidak kecil lah sekolah benda tu Pernah uh, di Putih Eh bukan di Putih Di Pada Perdana Di Kelantan tu ada Cikamu Cikamu Pati lah uh, Eh sama Saib masa tu mari uh, Pati yang jemput eh sama Saib Mari Cikamu Cikamu Pati lah Berkali yang eh sama Saib ni nak uji Ku orang Kelantan Betul dok uh, Kuat Islam sungguh Semangat Islam ni lah Tak habis ni pecah lekong ni jadi suruh tak kisah mak sahaja cakap kamu Orang lain cakap kamu Takbir Gitu deh Takbir Allah Allah Takbir Allah Orang biasa gitu Eh kisah mak sahaja tasbih Sudah dia cakap kamu Ha Wa wabillahi taufiq wal hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tasbih Tasbih Dah bawah ni Allah Akbar Tasbih Wa Allah Akbar Eh kena ke dia Kisah mak sahaja ni kita selok sokong ni lah kita tu masa sekolah rumah ni ngoh kata sekolah rumah ni ngoh kata pandai sama saya ni bengeng ngoh habis orang kata Allah buat tempat juga jadi tasbih tu pasal tasbih subhanallah ha gitu kan tahmid Alhamdulillah Menurut tu besok takbir tu Oh tak besok lah eh. Tasbih pun Allah buat tempat juga Tak jaga <laughs> Haa tu Tengok Wasabi dan sahabatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Ajma'ina Semua sekali itu tak kira Nah Habis itu Kemudian Kata dia nya Amma ba'du ada pun kamadian daripada itu Hei sekalian saudara-saudara yang Islam Mujurlah kita Tuhan menjadikan kita ini orang Islam Wallahu'alam Tapi di situ kan Boleh deh tak tahu ada saya ni pedih nyocok dalam perut ah wallahu a'lam wa ilmuhu wa atam bismillahirrahmanirrahim allahumma inna nas'aluka min khairi ajli wa ajli ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilayha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqar wa na'udhu bika min an-nar wa ma yuqarribu ilayha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqar wa nas'aluka min khairi ma Salaka abduk rasulika nabiyuka muhammadun sallallahu alaihi wa sallam Allahumma faqihna ilma syari'ati wal ma'rifati wal tariqati wal haqiqa Wa sda'amanna biha Bihaqti sayyidina muhammadin sallallahu alaihi wa sallam Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdina al-husna bihormatihim Wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani Wa sallallahu sallam ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sallallahu alaihi wa sallam Wa alhamdulillahi rabbil alamin Tak ingat tadi Uh, kalau itu sahabat tu tarabi nah, kalau kita tidak selawat di atas Nabi dengan keluarga Nabi tak sunat kita tu uh, SAW kalau sahabat tu sunat tarabi mana Abu Bakar radiyallahu anhu Umar radiyallahu anhu mereka pada su- apa dia panggil ahli kisah ahli kisah ni Ali, Fatimah, Hassan dan Hussein kalau ni sunat juga kita alaihis salam ha, itu tak ingat tadi tu gaduh pedih ku ada tapi mengesud doa Pak Imam Ibu lho <laughs> Wallahu'alam Wallahu'l-muafiq Ila kumintariq Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh